siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Ramiro Buteler, audios sobre motivación, creatividad e inspiración. Pequeños audios que van a cambiar tu manera de ver la vida. ¿Cómo? Generando sonrisas, despertando ganas de hacer, motivándote a cambiar tu realidad. Disfrútalos en formato podcast. Ramiro Buteler, generando sonrisas. Hola gente querida, Ramiro Buteler desde Córdoba al mundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué les pareció la semana pasada esto de aprender a decir que no? Eh, Víctor Heredia, placer tenerte. Lindas las devoluciones, lindas las repercusiones. Eh, ay, hay más para hablar. Ya les dije, escriban, escriban en las redes, me escriben a arroba Ramiro Buteler, ahí se enteran. Eh, Revolution Network, gracias. Hoy, hoy venimos con un tema... Eh, lo voy a presentar y voy a hacer el, el preámbulo del tema. Hola, negro, querido. Rami, querido, yo muy contento de volver a compartir con vos. Muy contento. Mira, te, te quería contar, vos vas a hablar de un tema que ya se los pongo, ustedes lo vieron en el título del podcast, así que me están diciendo, Rami, dale, larga. Pero yo quiero contarte que está tan en auge ahora, están hablando tanto del autoconocimiento, que el autoconocimiento que mirarse para adentro, que como es adentro, es afuera. Y vos cuando me trajiste me dijiste, en realidad lo trajiste y yo te venía leyendo y me encanta esto de, de, de la autoconfianza. Lárgame por ahí, ¿tiene algo que ver? Eh, desarrollalo tu manera, negro. Gracias, bueno, qué bueno. Qué bueno que se estén hablando todos estos temas. Qué bueno que la gente diga, che, estoy cansado de escuchar estos temas, buenísimo. Porque quiere decir que nos estamos expandiendo y estamos creciendo cada vez más y todos, y ya no solamente un grupo minúsculo de gente. Pausa, porque vos decís, hay gente que está cansando y para mí también está pasando que hay mucha más gente que está consultando. Totalmente, totalmente. Grammy, bueno, gracias. El autoconfianza, antes de hablar de autoconfianza, siempre tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de confianza. Cuando hablamos de confianza, hablamos yeah. de... Esta, esta idea este que viene de, de, de la etimología, ¿no? De decir confidencia, que es junto, y este fides, que quiere decir eh, con total, ¿no? Con total convicción. O sea, la confianza es, yo tengo una convicción para algo, para coordinar. Yo, vos y yo, Rami, tenemos confianza, la hemos construido en estos años de amistad, entonces coordinamos acciones juntos, ¿sí? O sea... Bien. Ahora, ¿la autoconfianza qué es? Es la creencia o la convicción en mí mismo, ¿sí? Y fíjate esta palabra tan interesante, es una creencia, es decir, en coaching decimos que es un juicio, no es, no es algo que vos naces con confianza, sino que la confianza se va creando, se va generando, se va, construyendo. se va construyendo en el hacer y a medida que voy viendo hechos o voy aprendiendo, verificando en el hacer que yo puedo, que soy capaz y eso a mí me va llenando, me va construyendo la autoconfianza. Sería como, como escalones. Totalmente. Bien, va subiendo. Che, hice esto, pude. ¿va? ¿Y, ¿Y qué pasa cuando a mucha gente o uno, uno suele entender o ver el que, el que no tiene confianza en sí mismo o, o, o la autoestima? Gran pregunta. Mira, tenemos una tendencia. ¿no? Los seres humanos, de alguna manera, pensamos de nosotros mismos como nos han enseñado a pensar de nosotros mismos. Es decir, los mensajes que hemos recibido sobre quiénes somos. ¿sí? Entonces, hay un gran eh, número de personas que le cuesta mucho conectarse con su valor con su poder, con su capacidad, con el hecho de que soy capaz. Porque, en definitiva, si tomo, por ejemplo, la idea de autoeficacia de Natalie Branden, que es un psicólogo que trabajó mucho la autoestima, dice, autoeficacia básicamente es creer que soy capaz de vivir mi vida, de alcanzar lo que quiero y superar los obstáculos que se pueden alcanzar, que pueden aparecer. Cuando yo no confío en mi capacidad, tengo miedo de lo que va a pasar y no me creo capaz de superar los obstáculos, no tengo autoconfianza. ¿sí? Wow. Entonces, ¿Qué, ¿Qué hago, Víctor? ¿Qué hago con si yo soy una persona y me di cuenta que me cuesta conectarme con el valor, con mi capacidad, con mi capacidad de superar obstáculos? Bueno, nunca la confianza es preexistente a la acción. Bien. Es decir, ¿qué es lo contrario de la confianza? El miedo. Entonces, ¿cómo rompo el miedo? Con valentía. La valentía y el coraje es hacer con miedo. ¿Sí? Me encanta. Hacer con... Entonces, yo tengo que dar ese primer paso con valentía con coraje y que ese primer paso me vaya mostrando y enseñando y te doy un ejemplo muy sencillo todos cuando fuimos niños andamos en una bici con Reddit. rueditas bien ¿qué pasó? un día nos agarró nuestro viejo nuestra vieja un abuelo un tío nos llevó al parque y nos sacó las rueditas ¿y qué te pasó ahí? 
Te agarró un julepe bárbaro. Claro, te agarró un miedo, un susto a no poder andar. Claro, un miedo, ¿no? Que hoy se puede decir el susto conocer los suegros, el susto a entrar en un trabajo nuevo, el, eh, dar, eh, el grabar un podcast, empezar un proyecto. ¿eh? Es, ese mismo miedo a decir lo desconocido, lo nuevo, lo que no sé qué va a pasar, la incertidumbre. Bien. ¿Pero qué pasó? Te largaste a pedalear. ¿Y qué pasó? Te caíste. Y te levantó. Vino tu hijo y te levantó. Volviste a subir a la bici y volviste a pedalear. Hasta que llegó un momento de decir, estoy andando. Y cuando empezaste a darte cuenta que podías hacer 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros sin rueditas, dijiste, yo puedo. Y en ese momento cuando apareció la primera autoconfianza. Bien. Fíjate que la autoconfianza puede tener épocas en las que la, la generas más o los resultados desde la afuera te dan más satisfacción y épocas en las que decís, che, esto no engancho con una, eh, el famoso todo me sale mal, todo está en contra mío. Eh, ¿puede, ¿Puede pasar que, que lo externo tenga protagonismo o siempre tiene que ver con, con mi mirada desde adentro y cómo la, la gestiono yo? Qué, qué, qué gran pregunta, porque me ayudas a enfocar bien el tema y a profundizar. Mira, Siempre la afuera juega, siempre. Ahora, yo elijo cuánto quiero que juegue o no juegue. ¿sí? Cuando estoy en ese momento en mi vida en que parece que todo me sale mal, ¿sí? en realidad es porque estoy muy enganchado con los resultados. Hay momentos de nuestra vida o en ciertas áreas de nuestra vida que las cosas no salen. ¿no? Venimos en una carrera profesional a viento en popa, de repente viene una pandemia, nos quita un montón de recursos, de posibilidades, se nos empiezan a ir clientes, eh, baja la facturación, eh, quiero reinventarme y como hay cosas que no sé cómo se hacen, me salen mal. Entonces decir, che, me está yendo mal. Y eso resiente mi autoconfianza. En realidad, ¿por qué resiente la autoconfianza? Porque estamos muy enganchados con el resultado y no con el proceso. Bien. Es decir, la autoconfianza no tiene que ver con que te vaya siempre bien. Porque si no, estaríamos atadísimos a algo que no podemos controlar, que son los resultados. La autoconfianza tiene que ver con mi capacidad de controlar mis acciones, mis pensamientos, mis emociones, mis elecciones, mi conciencia, para accionar hacia donde yo quiero ir. Perfecto. O sea que eh, termina teniendo que ver para la autoconfianza esto del autoconocimiento y de, y de saberse en dónde estoy parado, qué sé, qué me está faltando, qué herramientas el que está escuchando nos dice, che, me encanta, me encanta el tema y quiero eh, hacer crecer esta autoconfianza. ¿Por dónde empiezo? Bien, punto número uno, y, a, y, y anote, mira, tatúense esto si pueden. El hacer genera ser. El hacer genera ser. Un primer paso, una primera acción, chiquita, minúscula, diaria, que hoy ya podés hacer, no te lleva a donde querés estar, pero te saca de donde estás. Víctor, yo hace un montón que no camino. Hace un montón que no corro. Que no hago ejercicio físico. ¿Cómo empiezo? Porque voy a, no puedo correr 5 kilómetros. No, no voy a dar, no me va a dar el cuerpo. No me va a dar el no, Fumo, do, do, no, voy a, no voy a dar los pulmones. No me dan. Camina 5 cuadras. 5 cuadras nomás. Camina 5 cuadras. Fíjate qué te pasa. Sentí el cuerpo. Mañana camina 10 a ver, ah, ah, puedo caminar 10 cuadritas, no me pasa nada. Sí, me, me agito un poco. Después camina, ah, busco un amigo, busco el rami y así llévame la montaña y camina un ratito en la montaña. ¿No? El hacer te saca de este sillón, de a poquito te va dando eh, experiencia. La experiencia te va modificando el ser, es decir, el ser que es en coaching es quién estoy siendo. O sea, soy un sedentario o ahora soy una persona que está empezando a hacer ejercicio físico. Te va modificando, entonces te vas convirtiendo en una persona que se conecta con el ejercicio físico. Y lo más importante, si yo digo voy a caminar 10 cuadras y las camino, es una moneda que pongo en el frasco de la autoconfianza. Bien. Qué lindo darte cuenta que vos diste un ejemplo con el ejercicio físico, pero puede ser con la lectura, puede ser con un emprendimiento, puede ser con soltar una persona. En realidad, el abanico es infinito, negro. Totalmente, porque en realidad la, mi autoconfianza es algo que me ayuda a vivir mi vida de vuelta, con la creencia de que soy capaz de vivirla en cualquiera de las áreas de mi vida, en pareja, en el trabajo, en el emprendimiento, con los hijos, con los amigos, en todo lo que yo quiera lograr y que voy a ser capaz de superar los obstáculos que pueden aparecer en el camino, que van a aparecer, que van a aparece. 
Te hago una pregunta. Volviendo a, al que nos está escuchando y, y para es todo nuevo este tema, o recién se están adentrando y no en la persona en la que, en la que ya está como en el camino o en el proceso. El disparador, el, el que me gusta a mí, gente, ustedes que me escuchan y conocen este, el que yo le digo el psicomágico. Hay algunos que vos, esto ya la pregunta es personal, algunos que vos recomendás más que otro, che, escribí todas las mañanas tres frases, che, a la noche antes de dormir, eh, hace poco escuché a alguien que decía, tenés que agradecer tres cosas que te pasaron en el día. Hay algo que eh, el Víctor amigo, el Víctor que hoy el que está en el auto cocinando, lo está escuchando, de, che, Víctor, y vos, y vos en, en tu experiencia de vida, ¿qué hiciste? Bien. Gran pregunta también. A ver, yo en lo personal me conecto con mis logros y con mis éxitos. ¿Cómo? Cada tanto, cada tanto, una vez a la semana, yo no me pongo, por ejemplo, esas cosas diarias porque no las cumplo. Es decir, no me pongo a hacer tres cosas diarias porque no las cumplo. Entonces me termina minando la autoconfianza. O te termina frustrando. Claro. Sí, sí. Entonces digo, porque... Entonces ahora digo, bueno, voy a hacer una cosa. Yo una vez a la semana, por ejemplo, a veces me siento media hora a reflexionar cosas, ver cosas de, de mí, Esto, ni de mi trabajo, ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni de nadie, o sea, mío. ¿sí? Entonces yo me, me observo a mí y digo, bueno, ¿qué logré esta semana? ¿Qué hice bien? Viste que siempre tenemos más a mano la, lo que sí, hacemos sí, mal. Sí, sí. Bueno, ¿Qué hice bien? ¿Qué hice bien? Y el que hice bien no es que hice bien. Ah, vine a grabar un podcast con Ramiro Butele, que para mí es fantástico y es un gran logro en esta semana para mí. ¿sí? Pero a veces decir... Hoy me voy a alimentar eh, saludablemente y voy a elegir tomar agua todo el día. Es un gran logro para vos. Entonces, si yo me lo, me lo propuse y lo logré. Entonces, cuando yo me pongo a ver mis logros, me conecto con mi capacidad y no con mis incapacidades y con lo que no sé y con lo que no me sale. Que lo que, que puedo aprenderlo, pero todavía no lo tengo. Pero sí que tengo hoy. Tengo esto, tengo esto. Logré esto, logré esto y logré esto. Había un ejercicio muy lindo que tenía con mis socios. Que, que por WhatsApp, y eso está bueno para que lo hagan en equipo, por ejemplo, o hasta como familia. Todos los días a la noche mandaban eh, como hoy me valido por dos puntos. Hoy me valido porque caminé media hora, hoy me valido porque en vez de contestarle mal al que me trató mal en tal cosa, respiré y no dije nada. Hoy me, o sea, ¿Qué he hecho te, has, te, te muestra que te superaste? Que lograste algo. Entonces, Ibas leyendo ahí la validación de cada uno. Que no es como te digo, no hace falta decir, ah, hoy me valido porque salí en la tele y hablé eh, con tal famoso. No, no, no. Quizás eso no te pase nunca. En tu vida diaria. ¿Por qué te validas hoy? ¿Qué estás haciendo bien en este momento mientras escuchas el podcast? Qué silencio que deje, ¿no? Porque me estoy pensando y estoy anotando. Me encanta escucharte, negro querido. Vas a tener que volver. Porque, Por supuesto. Porque me has dejado resonando y se lo dejo para ustedes. Eh, estamos en confianza y podemos ir un ratito más, un ratito más, escúchame ¿qué tiene que ver esto? pero se me acaba de ocurrir mientras estamos hablando, ¿qué tiene que ver esto que estás desarrollando con la famosa palabra hoy tan en auge en redes sociales que es la abundancia? ¿qué tiene que ver con la abundancia? bueno para mí, sí, sí, sí para no. mí, la abundancia es como el el ver posibilidad si para mí se corta la abundancia cuando yo dejo de ver posibilidad te cuento algo muy personal que me está pasando a mí. Yo, laboralmente, venía viento en popa, espectacular, antes de la pandemia, increíble. Tenía, daba eh, clases de coaching, digamos, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba. Tenía cursos online, tenía eh, mi agenda llena de, 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 de clientes, de coaches. Y después de la pandemia, es como que volví, no te digo a cero, pero estoy ahí como volviendo como a construir. Retrocediste laboralmente, sí. retrocediste a algunos casilleros. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que yo me estaba conectando con la carencia, con la no posibilidad, con, con se cerró algo, eh, la desesperación por momentos, de decir, ¿qué, qué me pasa? No, no, no gano lo que ganaba antes, hagan un trabajo, ¿qué me, no? coach, hace siete años que soy senior coach ontológico profesional y no tengo clientes, ¿qué me pasa? Y me di cuenta que era la, la oportunidad, la gran posibilidad de dejar todo aquello que ya no quería ser. Y me fui, dejé de viajar a Neuquén, que me, me representa mucho tiempo. Era mi principal ingreso económico, pero lo dejé. Y me, entonces pude empezar a conectarme con algo que hacía mucho que yo quería hacer, que era conectar con mi comunidad desde las redes sociales, desde el podcast, desde el video en YouTube. Esta vocación que tengo de compartir, de comunicar, de, 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 hasta de docencia de estos temas. Aparecieron fuertemente y yo disfruto tremendamente de estar en mi casa creando un contenido, 
hablando sobre estos temas. Entonces digo, para mí la abundancia es cuando yo pase lo que haya pasado en este momento en mi vida, me mm. conecto con que hay una posibilidad para mí en todo esto que está pasando. O sea que en breve estaremos con el, el Negro de vuelta de acá unas semanas en un podcast y, y vamos a ver cómo sigue, sigue esta película. Negro querido, me encanta. Fíjate a vos que nos estás escuchando eh, los disparadores que él te comparte de su vida personal o nosotros te compartimos de lo que, lo que nos pasa con, con los clientes, con los amigos, pero que vos podés tomar nota. Me quedo con eso de, de en qué me valido hoy. Me quedo con el, el, el hacer genera ser. Eh, me encanta. Eh, antes de que nos despidamos, algún regalito, porque ya, ya nos gustó eso. El otro día alguien en redes me dijo, che, qué bueno lo del obsequio al final del podcast de, de Víctor Heredia. ¿Algo para, para los oyentes o para los que estamos acá? Les traigo un nuevo regalo. <risas> Hay un libro de Amy Cuddy. Hay un libro de Amy Cuddy que se llama Posturas de Poder. Que yo lo veo como un hack inmediato, instantáneo, para esas situaciones en las que te da miedo. Por ejemplo, ir a rendir un examen, ir a entrar a conocer tu suero, entrar a un lugar que no conoces a nadie y te empezás a agarrar ese julepe que sentís en el cuerpo. Bien, intervení tu ser desde el cuerpo. ¿Cómo es? Hace una postura de poder. Una, una postura, la de Messi cuando gana la copa, que levanta los brazos, que se ríe, que, que se expande. Expandí tu pecho, cuadra, digamos, levanta tu, tu mentón. Mostrale con tu cuerpo a tu mente de que estás ahí para ganar, de que estás ahí para ir por todo, de que pase lo que pase y suceda lo que suceda, vos vas a estar bien. Placer, placer. Víctor Heredia, coach, eh, rapidito, ¿cómo te encontramos en las redes? Instagram, arroba coach Víctor Heredia y en YouTube mi canal es también coach Víctor Heredia, así lo buscan. Y si alguien escuchó este podcast y te quiere consultar, te puede preguntar lo que quiera. Lo que quiera, de lo que deseen, me preguntan. Ahí voy a estar para responderle a todos. Placer negro tenerte. A vos, Rami, gracias. Pasó Víctor Heredia, amigo, coach de Córdoba, Argentina, al mundo estos podcasts en español para la plataforma Revolution Network. Ramiro Butelero, mi nombre, generando sonrisas de Córdoba capital al mundo. Chau, chau. 